நீங்களுக்கு <laughs> 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 அதாவது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம கோயில் சொல்லியிருப்போம் அதாவது ஒரு ஒரு ஏரியாவில் வந்து அந்தந்த ஏரியா மக்கள் போகிறதுக்காக தான் அந்த கோயில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பவானின்ற இடம் இருக்குது ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் அங்கே வந்து ஆதிகேச பெருமாள் திருக்கோயில் இருக்கும் இந்த ஆதிகேச பெருமாள் திருக்கோயிலில் என்ன விசேஷம் பார்த்தீங்கன்னா முழுவதுமாக இந்த ஆதிகேச பெருமாள் சாலி கிராமத்தால் செய்யப்பட்டது இந்த ஆதிகேச பெருமாளுடைய திருக்கோயிலில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யார் வேணுமோ போய் தரிசனம் பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணி அந்த கோயில் முறைப்படி எல்லா விதமான பூஜைகளும் கலந்து கொண்டார் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்குண்டான விடையை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் அது திருமணத் தடையாக இருக்கட்டும் புத்திர சந்த தோஷமாக இருக்கட்டும் அதை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அற்புதமான ஆலயம் ஆதிகேச பெருமாள் திருக்கோயில் ஈரோடு பவானியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ ஒரு நேர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய பெயர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் சார் நாங்கள் சிவகாசிலேருந்து பேசுகிறோம் என் பொண்ணுக்காண்டி கேட்கணும் சரி தொடர்ந்து கேளுங்க சார் நட்சத்திரம் <laughs> 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 துலாம் லக்னம் ஓகே இப்போ ராகு தசையில் நடக்கிறதுனால உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து அந்த ஜாபில் தடையாக இருக்குது இல்லையா சார் சரி இப்போ வேண்டியது ஜாபு மட்டும்தான் இல்லைங்களா ஆமாம் சார் இதே அலையன்ஸும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது ஜாபுக்கு போனால் தான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்குது ஏதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் உங்கள் பாப்பா வந்து ரெகுலராக சிவன் கோயிலுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக விடவே கூடாது எல்லா திங்கக்கிழமையும் போக சொல்லுங்கள் திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை வந்து ரெகுலராக போயிட்டு சிவனுக்கு வில்வத்தையும் விபதியையும் அல்லது அபிஷேக பொருளையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டு பயபக்தியோடு பிரார்த்தனை பண்ணி கோயிலை மொத்தமாக நந்தியோடு சேர்ந்து ஐந்து முறை வளம் வந்து கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு நல்லபடியாக எப்பொழுதும் மனசீகமாக பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் சிவகாயத்ரி மந்திரம் இருக்கும் அந்த சிவகாயத்ரி மந்திரத்தை டெய்லி பதினோரு முறை ஜபம் பண்ண சொல்லுங்கள் திங்கக்கிழமை காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே வீட்லேயே சிவன் படத்துக்கு முன்னாடி அதாவது அண்ணாமலையும் உண்ணாமலை தாயார் படத்துக்கு முன்னாடி ஐந்து அகல் தீபம் ஏற்றிக்க சொல்லுங்கள் முடிந்தால் கண்டிப்பாக திங்களூருக்கு சென்று அங்கே இருக்கிற சந்திரனுக்கு வந்து அபிஷேகம் செய்து அந்த விபதியை வாங்கின்னு வர சொல்லுங்கள் அந்த எப்பொழுதுமே வந்து திங்கக்கிழமை இரவு அரிசி இல்லாத உணவு எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் திங்கக்கிழமை மதியானம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ளே உங்கள் பாப்பா பேருக்கு யாருக்காவது உணவு தானம் கொடுங்க திங்கக்கிழமை வந்து அசைவம் சாப்பிட்றதா இருந்தால் தவிர்த்துக்க சொல்லுங்கள் இந்த அமைப்பை நீங்கள் பண்ணாவே போதும் பெரிய அளவுக்கு மாற்றத்தையும் பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தையும் ஒரு ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளாக பெறலாம் கால் பண்ணத்துக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேம் வணக்கம் மேடம் நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரி உங்களுடைய டிவி வால்யூம் ரிடியூஸ் பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா கண்டிப்பா மேடம் நீங்க யாருக்கு கேட்கணுமா உங்களுடைய ராசி லக்னம் நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் அம்மா நமஸ்காரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க டிவி சத்தத்தை குறைச்சா தான் நாங்க பேசுறது எல்லாம் கேட்க முடியும் சார் சவுண்ட குறைச்சிட்டோம் சார் சொல்லுங்க சார் நான் எனக்காகவும் என் கணவருக்காகவும் கேட்கணும் சார் கேளுங்க சார் நான் மதுரையில திருப்பரங்குன்றத்துல இருக்கேன் சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது சார் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் பாத்தீங்கன்னா சண்டெல்லாம் எதுவும் கிடையாது சார் அவர் வெளிநாட்டுல இருக்காரு வெளிநாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து என்ன கூட்டிட்டு போக முடியல சார் அங்க வந்து சேலரி இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கறனால கூட்டிட்டு போக முடியல நானும் அவரும் எப்ப எப்படி சேர்றதுன்னே தெரியல சார் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவரோட அவர் கூட போய் நான் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் ஆனால ஒரு ஒரு டைமும் எங்களால போய் சேர முடியல அவரோட நான் போய் சேர முடியல நட்சத்திரம்ரி <laughs> 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 கோயில் சுத்தி பசு நெய் தீபத்தை எல்லா சன்னிதானத்துக்கும் கொடுத்துட்டு ஏத்தி மனதார பிரார்த்தனை பண்ணுங்க 
கொடிமரத்தில் உட்காந்து உங்கள் பிரார்த்தனை வந்து அழுகாமல் தெய்வத்துக்கிட்ட உத்தரவு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு இது மாதிரி நடக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு செவ்வாய் காயத்திரின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கும் அது ஒன்பது முறை அங்கே பயபக்தியோடு ஜபம் மாதிரி அங்கே உச்சாரணை பண்ணுங்கள் அந்த சமயத்தில் யாரோடு பேசாதீங்க அதை முடிச்சுட்டு பட்டீஸ்வரம் துர்கை என்று சொல்லக்கூடிய பட்டீஸ்வரம் துர்கை சன்னிதானத்துக்கு போயிடுங்க ஒம்பது வாரம் வந்து ராகு கால பூஜைக்கு செவ்வாய்க்கிழமைக்கு உங்கள் பேருக்கு உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு பணம் கட்டிட்டு அந்த பிரசாதத்தை உங்கள் வீட்டுக்கு வர மாதிரி பண்ணிவிடுங்க அதோடு செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள முருகர் சன்னிதானத்துக்கு சென்று ஏழு முறை வளம் வந்து கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோங்க செவ்வாய்க்கிழமை கண்டிப்பாக மதியம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள் உங்கள் உங்கள் பேரையும் உங்கள் குழந்தைகள் பேரையும் உங்கள் கணவர் பேரையும் சொல்லி யாருக்காவது உணவு தானம் கொடுங்க இதை செய்துட்டு வந்தாவே கண்டிப்பாக இருபத்தி ஏழாவது வாரத்துலேருந்து அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் மேலும் வந்து அபிராமி அந்தாதியில் உள்ள பாடலான நாற்பதாவது பாடலையும் எழுபத்தஞ்சாவது பாடலையும் பயபக்தியோடு சொல்லுங்கள் எப்பேற்பட்ட அமைப்பையும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய இந்த பாடலை மட்டும் ஜபிப்பது உங்களுக்கும் உங்கள் கணவருக்கும் விரைவில் சேருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறான பரிகார் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் சொல்லுங்கம்மா தொடர்ந்து பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா நீங்க <laughs> குருவாயிரப்பன் கோயில் அந்த குருவாயிரப்பன் கோயில் நங்கநல்லூர்ல எல்லா புதன்கிழமையும் ரெகுலரா போயிட்டு கோயில குருவாயிரப்பன் ஏழு முறை வளம் வந்து குடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிக்க சொல்லுங்க முடிந்தா வந்து மாதத்துக்கு ஒரு புதங்கிழமை பால் பாயசத்துக்கு பணம் கட்டி விநியோக பக்தர்களுக்கு பண்ண சொல்லுங்க தொடர்ச்சியாக இது மட்டும் பண்ணாமல் புதங்கிழமை வந்து கண்டிப்பாக இரவு அரிசி இல்லாத உணவு எடுத்துக்க சொல்லுங்க முடிந்த அளவுக்கு புதங்கிழமை மதியம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ளே அவங்க பேர் நட்சத்திரம் சொல்லி யாருக்காவது உணவு தானம் கொடுக்க சொல்லுங்க அதோடு திருவெண்காடு என்று சொல்லக்கூடிய பிரசித்தி பெற்ற புதஸ்தலத்துக்கு சென்று பசுனை கொடுத்து புதனுக்கும் அகோர மூர்த்திக்கும் அர்ச்சனை செய்துவிட்டு மனதாட பிரார்த்தனை பண்ணுவதும் கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறதும் அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனையை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய பரிகாரம் அதோடு அபிராமி அந்தாதியில் இருக்கிற பாடலான தொண்ணூறாவது பாடலை ஜபிப்பது மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் தரக்கூடிய பரிகாரம் இதை மட்டும் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் கால் பண்ணத்துக்கு நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுறீங்க என் பேர் சுமன்னா நான் அடையார் சென்னை அடையார்லேருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் சார் நான் என் ஹஸ்பண்டுக்காக கேட்கலான்னு பண்ணியிருக்கேன் சொல்லுங்கள் அவர் வந்து செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி செப்டம்பர் பிப்த் நைன்டீன் செவன்டி நைன் பிறந்திருக்காரு மதுர அபிட்ட நட்சத்திரம் மகர ராசி துலா லக்னம் கரெக்டா எனக்கு கரெக்டா தெரியல சார் சரிம்மா இல்ல இல்ல பிப்டி ஃபைவ் ஆமா எனக்குட்டுமா <laughs> சரிங்கம்மா ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கம்மா இப்போ நடக்கிற அவருக்கு வந்துமா இந்த நடக்கிற இந்த திசை வந்துமா ஆக்சுவலாக சனி திசை ஓடுது அவருக்கு அந்த பாதிப்பில் வந்து நிவர்த்தி ஏற்படுவதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மூணுன்ற நரசிம்மர் கோயில் என்று அடிக்கடிக்கு சொல்லுவேன் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து கடலூர் போகின்ற வழியில் உள்ள சிங்கர்குடி நரசிம்மரை முதலில் தரிசனம் பண்ண சொல்லுங்கள் அடுத்ததாக விழுப்புரத்தில் உள்ள பூவரசங்குப்ப நரசிம்மரை பண்ண சொல்லுங்கள் அடுத்தது விழுப்புரத்திலேருந்து உளுந்தூர்பட்டை போகின்ற வழியில் உள்ள பரிக்கல் என்ற நரசிம்மருக்கு பசுனை கொடுத்து பயபக்தியோடு பிரார்த்தனை பண்ணி உங்கள் ரெண்டு பேரும் குடும்பத்தினர்களோட உறுப்பினர்கள் பேரை சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் சென்னையிலே இருப்பதனால பார்சாதி கோயிலுக்கு செவ்வா சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை சென்று பார்சாதி பெருமாளையும் அழகிய சிங்கர் என்று சொல்லக்கூடிய நரசிம்மரையும் தரிசனம் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் கோயில் மொ மொத்தமாக நரசிம்மர் ஏழு முறை வளம் வந்து கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் நரசிம்மர் காயத்ரி ஜபம் மாதிரி உச்சாடனை பண்ண சொல்லுங்கள் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை மதியம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ளே உணவு தானம் பண்ண சொல்லுங்கள் இதை ரெகுலராக பண்ணால் ஆறு மாதத்திற்குள்ளான வேலை உத்தரவு அமைப்புகள் மாற்றங்கள் 
குடும்பத்தில் உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த தேக ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை நிவர்த்தி ஏற்படும் உங்களுடைய தேக ஆரோக்கியம் பரிபூர்ணமாக குணமடைந்த பிறகு குருவாயிற்கு சென்று குருவாயிற்கு கோயிலில் உள்ள ஐம்பத்தி நாலு பொருட்களில் உள்ள துலாபாரத்தில் ஏதேனும் உங்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்த ஒரு பொருளை துலாபாரம் கொடுப்பதாக வேண்டுதல் செய்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக விரைவிலே ஆறு மாதத்திற்குள்ளாக நிறைய மாற்றங்களை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் கால் பண்ணத்துக்கு நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம் உங்களுடைய பெயர் எங்க இருந்துமா பேசுறீங்க நான் தாராவத்துல இருந்து பேசுறேங்க மேடம் சரி நீங்க யாருக்கு கேட்கணுமா உங்களுடைய ராசி லக்னம் நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க சரி ஹலோ சார் சொல்லுங்கமா பையன் பேர் வெங்கடேஷ் பாலாஜி சரி பூரட்டாதி நட்சத்திரம் மக கும்ப ராசி மகர லக்னம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்ப ராசி மகர லக்னம் வயசுமா வயசு வந்து வயசு வந்து 31 ஆகுது சார் 31 8 85 சரி எட்டுல வந்து சூரியன் செவ்வாய் இருக்கு இல்ல புதன் தசை ஓடுது இல்லையா இப்போ ஆமா சார் எட்டுல சூரியன் செவ்வாய் இருக்கு மேரேஜ் சம்பந்தமா கேட்கணும் சார் சரி அவர் லக்னம் வந்து கும்ப லக்னம் மகர லக்னம் சார் மகர லக்னம் மகர லக்னம் எட்டுல சூரியனும் செவ்வாயும் இருக்கு சரி சொந்த வீட்ல இருக்கா சூரியன் ஆமா சார் என்ன வேணும் உங்களுக்கு இப்போ மேரேஜ் சம்பந்தமா கேட்கணும் சார் சரி மேரேஜ்ல வந்து தள்ளி போதா ஆமா சார் அதாவது இந்த ஜாதக படி பார்த்தா சூரியனும் செவ்வாயும் இருப்பதனால தள்ளி போகுது கரெக்ட்டுங்களா சரி நீங்க ரெகுலரா என்ன பண்ண சொல்லுங்க மாதத்துக்கு ஒரு ஞாத்திக்கிழமை உங்க மகன் பேரு நட்சத்திரம் சொல்லி கோதுமை மாவுடன் வெள்ளத்தை கலந்து வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்து பச்சை வாழையிலையில வந்து மாடுக்கு வந்து உங்க பையன் பேரு நட்சத்திரம் சொல்லி மாடுக்கு உணவு மாதிரி கொடுங்க அதோட மட்டும் இல்லாம கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு கோயிலுக்கு போகணும் தென்குடி திட்டை என்று சொல்லக்கூடிய பிரசித்தி பெற்ற வசிஷேஷ்டருடைய ஆலயத்துக்கு போயிட்டு அந்த இருக்கிற ராஜகுருவை தரிசனம் செய்துட்டு முடிந்தால் அபிஷேகம் செய்து அந்த அபிஷேக விபதியை தினமும் வைத்து கொண்டு வருவதுடன் கண்டிப்பாக திங்களூர் என்று சொல்லக்கூடிய கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கேயும் வந்து ப திங்களூரில் உள்ள சந்திரனுக்கும் வந்து அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு முடிந்தால் அன்னதானத்திற்கு ஏதாவது பணம் கட்டிட்டோ அல்லது உணவுப் பொருள்களை வாங்கி கொடுத்துட்டோ வருவது பெரிய அளவுக்கு விசேஷமும் அனுகூலமும் ஏற்படும் இதோட மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சவடி என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் ஸ்தலத்திற்கு சென்று அங்கேயும் அன்னதானத்திற்கும் பசுனை கொடுத்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு எல்லாம் சிறப்பும் சீருமாக முடிந்தால் திருமணம் அடைந்த பிறகு சீதாராமர் கல்யாண உற்சவத்தை பஞ்சவடியில் செய்கிறோம் என்று வேண்டிக் கொண்டு வந்தாலே கண்டிப்பாக திருமணம் முடிந்துவிடும் திருமணம் முடிந்த பிறகு தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளாக அந்த சீதாராமர் கல்யாண உற்சவத்தை தம்பதியினருடன் குடும்பத்தருடன் இரு வீட்டாருடன் சென்று நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர்களுடன் சென்று அந்த திருமணத்தை சீரும் சிறப்புமாக நடைபெறுவது பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் கால் பண்ணத்துக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் சரி உங்களுடைய பேர் என்ன சார் என் பேரு மேடம் ஸ்ரீராம் என்னுடைய ராசி வந்து விருச்சிக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் மீன லக்னம் ஹலோ மீன லக்னம் சோ இப்போ இந்த வருஷத்துல இருந்து எப்படி மேடம் இருக்கும் வயசு என்ன சார் உங்களுக்கு எனக்கு வயசு 39 சார் கேட்ட நட்சத்திரம் இல்லீங்களா நீங்க ஆமா சார் ஆமா சார் கேட்ட நட்சத்திரம் சார் அதாவது எது எப்படியாக இருந்தாலும் சார் கண்டிப்பாக நீங்க ஒரு விஷயம் பாத்துக்கணும் அதாவது ஜூலை பதினாலு வரை இந்த வருடத்தில் எல்லா விஷயத்திலையும் சிறிது கவனமாக இருப்பதுடன் கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பதாம் மாதம் வரைக்கும் எட்டாம் தேதி ஒன்பதாம் மாதம் வரைக்குமே ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும்ன்றது தான் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஏனென்றால் செவ்வாயும் வந்து சேருவதனால் அந்த அமைப்பில் மிக கவனமாக இருப்பதும் வண்டி வாகனத்தில் மற்ற விஷயத்திலெல்லாம் நிதானத்துடன் இருப்பதும் எல்லாவற்றிலும் அவசர கதி காட்டாமல் முடிந்தால் மூன்று குரங்கு பொம்மையை காந்தி பொம்மையை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வது தான் உங்களுக்கெல்லாம் மிக நன்மை மேலும் சிறப்பும் அனுகூலம் ஏற்படுவதற்கு அனுமன் சாலிசாவை தினமும் கேட்பதும் முடிந்த அளவுக்கு அருகில் உள்ள விநாயகர் கோயிலுக்கு முடிந்தால் தினமும் சென்று விட்டு வருவதும் அல்லது அது முடியவில்லை என்றால் செவ்வாய்க்கிழமையாவது விநாயகர் கோயிலுக்கு சென்று அருகம்பல் கொடுத்து நல்லெண்ணெய் கொடுத்து அர்ச்சனை பண்ணுவது விசேஷமான பரிகாரத்தையும் நல்ல அமைப்பையும் ஏற்படுத்தி தருங்க சார் இதை மட்டும் பண்ணால் போதும் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க என்னுடைய பேர் பத்மாவதி நான் விஸ்மாம்பலத்துல இருந்து பேசுறேன் என் பையனுக்கு கேட்கணும் சரி தொடர்ந்து கேளுங்க என் பையன் பேரு ஹலோ சொல்லுங்கம்மா கேக்கு என் பையன் பேர் திருவா என் பையன் பேர் விஜயகுமார் திருவாதிர நட்சத்திரம் சரி எண்பத்தி ஒன்பது நைன்டீன் எயிட்டி நைன் மகர லக்னம் அவனுக்கு மேரேஜ் வந்து பொண்ணு பார்த்துட்டு பையன் குண்டா இருக்கான் குண்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டே இருக்கா அதனால தள்ளி போயிட்டே இருக்கு அதை பத்தி கேட்கணும் அப்புறம் ஜாப் மாறலாமா அப்படின்னு கேக்கணும் நட்சத்திரம் வந்து திருவாதிரையாமா ஆமா திருவாதிரை மகர லக்னம் ஆனா ஆமா மகர லக்னம் சரிமா நீங்க எங்க இருக்கீங
மகாலிங்கபுரம் ஐயப்பன் கோயிலில் ராகு கேது பூஜைக்குன்னு ஒரு பூஜை உண்டு அந்த ராகு கேது பூஜைக்கு சர்பசாந்தி என்று சொல்வார்கள் அந்த சர்பசாந்தி பூஜைக்கு பணம் கட்டிடுங்க அது வந்து பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தையும் நல்ல விசேஷத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் அதோடு வந்து மட்டும் இல்லாமல் கும்பகோணத்தில் கதிராமங்கலம் என்று சொல்லக்கூடிய வனதுர்கா பரமேஸ்வரி இருக்கும் அந்த வனதுர்கா பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு போயிட்டு பையன் பேருக்கு முடிந்தால் ஒரு அபிஷேகம் செய்வதும் நல்லபடியாக பிரார்த்தனை செய்வதும் அடிக்கடிக்கு வருடத்துக்கு ஒரு முறை தொடர்ச்சியாக ஐந்து வருடம் வந்து திருமணம் முடிந்த பிறகு அபிஷேகம் செய்வதாக வேண்டுதல் செய்துட்டு அந்த குங்குமத்தை தினமும் பயனுக்கு வைத்து கொண்டு வர சொல்லுங்கள் அபிராமி அந்தாதியில் இருக்கிற பாடலான பதினேழாவது பாடலையும் முப்பத்தஞ்சாவது பாடலையும் பயபக்தியோடு சொல்ல சொல்லுங்கள் பெரிய அளவுக்கு அனுகூலமும் திருமண அமைப்பில் கண்டிப்பாக ஆணி மாதம் முடிந்த பிறகு அதற்கு உண்டான கை கூடுதல் உண்டான அமைப்பு நிச்சயமாக ஏற்படும் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய பெயர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கலைவாணி சென்னையில இருந்து பேசுறேன் கலைவாணி நீங்க செல்வி சார் கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ வணக்கம் சார் நமஸ்காரம் சொல்லுங்க கலைவாணி சார் என் பேரு சரி திருவாதிரை நட்சத்திரம் மிதுன ராசி சரி லக்னம் எந்த பிரச்சனை இல்லைங்களா சார் வேலையில பிரச்சனை லக்னம் தெரியுமா நானும் தொடர்ச்சியாக ஒன்பது வாரம் கண்டிப்பாக போங்க அங்க இருக்கிற முருகப்பெருமான தரிசனம் பண்ணிட்டு கொடிமரத்தில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு முடிந்த அளவுக்கு கோயிலை ஒன்பது முறை வளம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க ஒன்பது வாரத்துக்குள் ஒரு வாரம் வந்து அங்கே இருக்கிற முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்து அந்த விபூதி தனம் வைத்து கொண்டு வாங்க முடிந்த அளவுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஒம்பது பேருக்கு பக்தர்களுக்கு பிரசாதத்தை வாங்கி பயபக்தியும் கொடுத்து விட்டு வணங்குவது வந்து உங்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனை அடிக்கு விரைவில் தீர்வதற்குண்டான சாத்தியக்கூறு ஏற்படும் அதோடு அபிராமி அந்தாதியில் இருக்கிற பாடலான ஐம்பத்தி நாலாவது பாடல் இல்லாமை சொல்லின்னு ஒரு ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த பாடலை பயபக்தியுடன் தினமும் சாண்டிங்காக ஐந்து முறை சொல்லிக்கொண்டே வாங்க உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த பிரச்சனை தீர்ந்து தம்பும் சந்தோஷமும் மீண்டும் உங்களுடைய தொழிலில் சிறந்த முறையில் இருப்பதற்குண்டான சரியான பரிகாரம் இதை மட்டும் செய்தாலே போதும் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா கோபிநாத் நீங்க செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க சார் சார் எனக்கு மகர் ராசி திரு நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் வயசு இருபத்தி அஞ்சு சார் கொடிமரத்தில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக பயபக்தியுடன் பிரார்த்தனை செய்வது வந்து பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தையும் நல்ல விசேஷத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் ஒரு ஒரு முறையும் செல்கின்ற சமயத்தில் இருபத்தி மூன்று அல்லது முப்பத்தி ரெண்டு அல்லது நாற்பத்தி ஒன்று என்ற ஐந்து எண்ணிக்கையில் பிரசாதத்தை வாங்கி பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுங்க அந்த கோயில் பொற்றாமரை குளத்தில் உட்காந்து கோலர் பதிக்கத்தை பயபக்தியுடன் படிங்க அந்த மீனாட்சியுடைய அபிஷேக குங்குமத்தையும் சுந்தரேஸ்வருடைய அபிஷேக விபதியும் தினமும் வைத்து கொண்டு வருவதுடன் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் படத்தை வைத்து தினமும் காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளாக ஐந்து அகலில் நல்லெண்ண தீபமோ அல்லது பசுநெய் தீபமோ ஏற்றி அவர்களுக்குண்டான மந்திரத்தை ஜபிப்பதோ அல்லது அந்த மந்திர உச்சாடனை கேட்பதன் மூலியமாக உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு இந்த உத்தியோக தடைகளும் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையும் நிவர்த்தி ஏற்படக்கூடிய எளிய பரிகாரம் புதன்கிழமை புதன்கிழமை மதியம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள் யாருக்காவது உணவு தானம் கொடுங்க புதன்கிழமையில் அரிசி இல்லாத உணவு இரவில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க புதன்கிழமையில் கண்டிப்பாக அசைவித்து சாப்பிட்றவர்களாக இருந்தால் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் பெரிய அளவுக்கு மாற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் தரக்கூடிய இந்த பரிகாரத்தை செய்வதன் மூலியமாக நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உடனடியாக தீர்வு கிடைக்கும் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் ஒரு சின்ன பிரேக்கு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் தி சென்னை சில்ஸ் வழங்கும் ஜோதிட நேரம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம்
வெல்கம் பேக் டு தி சென்னை சில்க்ஸ் வழங்கும் ஜோதிட நேரம் சார் இப்போ விபத்து ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஆயுள் அதிகரிக்கிறதுக்கும் எந்த மாதிரியான ஆலயங்களுக்கு நம்ம போகணும் அதாவது நரசிம்ம பெருமாள் கோயில் வேடச்சந்தூர்னு இருக்குமா திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்த நரசிம்ம பெருமாள் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உக்கரம் நீங்கி மிக சாந்தமாக காட்சியளிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் தான் இந்த வேடச்சந்தூருடைய நரசிம்மர் பெருமாள் இந்த நரசிம்மர் பெருமாள் சன்னிதானத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா லிங்கமும் அமைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே நேரத்தில் சிவனும் பெருமாளும் தரிசிக்கப்பட்டக்கூடிய இந்த ஸ்தலத்தில் சென்றாலே நீங்கள் கேட்டு கேள்விக்கு உண்டான பதிலான அந்த கோபம் நீங்கி சாந்தமும் மற்ற எல்லா விஷயமும் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பும் அனுகூலமும் நமக்கு எல்லா விதமான பயமும் நீங்கக்கூடிய ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஸ்தலம்தான் இந்த வேடச்சந்தர் உள்ள நரசிம்மர் பெருமாள் கோயில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கு கண்டிப்பாக சார் இப்போ ஒரு நேர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்துமா பேசுறீங்க நான் அம்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க உங்களுடைய பேர் என்னம்மா அவனுக்கு <laughs> வந்து <laughs> இப்ப எக்ஸாம் எழுதியிருக்கா அது கிளியரா ஆக மாட்டேக்கு வேலை கிடைக்குமா எப்ப வேலை கிடைக்கும் என்ன லக்னம் சொன்னீங்கம்மா கன்னியா லக்னம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரெண்டு சரிங்கம்மா என்ன இப்ப வந்து எக்ஸாம் எழுதுனது சரியா இல்லைன்றா எழுதியிருக்கான் அது கிளியர் ஆகிருமா அடுத்தாப்ல அவனுக்கு எப்போ வேலை கிடைக்கும்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவதுமா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து கோச்சாரத்தில் நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் சன்னிதான கோச்சார அமைப்பு வந்து கோச்சார பலம் வந்து சிறிது பாதிப்பாக இருக்குது அதனால் இந்த அமைப்பில் வந்து ஏதாவது ஒரு தவறுகள் நடப்பதற்கு நிறைய சாத்திக்குரல் உண்டு கண்டிப்பாக அவரை மட்டும் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல சொல்லுங்கள் சிரமம் பார்க்காம கேரளா குருவாயிற்கு செல்ல சொல்லுங்கள் குருவாயிரில் முடிந்த அளவுக்கு எள் அல்லது நல்லெண்ணெயை துலாபாரம் கொடுக்க சொல்லுங்கள் அங்கேயே விற்கிற அபிஷேக எண்ணெயை வாங்கின்னு வந்து தினமும் வைத்து கொண்டு வர சொல்லுங்கள் குருவாயிர் கிருஷ்ணர் படத்தை வாங்கின்னு வந்து டெய்லி வீட்டில் காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளாக ஐந்து அகலில் நல்லெண்ணெய் தீபமோ பசுமை தீபமோ ஏற்றி குருவாயூருடைய காயத்ரி மந்திரத்தையோ அல்லது நாராயணம் என்ற கேசட்டியோ டெய்லி கேட்டுட்டு வர சொல்லுங்கள் அவருக்கு உண்டான அந்த உத்தியோக அமைப்பும் அந்த பாடத்தில் உண்டான அமைப்பும் படிப்ப படித்த விஷயங்களில் பெரிய அளவுக்கு பேர் புகழ் கிடைப்பதற்கும் எல்லா தேர்வுகளையும் வெற்றி பெறுவதற்கு உண்டான எளிய பரிகாரம் இதை செய்ய சொல்லுங்கள் கால் பண்ணத்துக்கு நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மதுரையில இருந்து பேசுறமா சரி உங்களுடைய பேர் என்ன சார் நாகராணிமா சரி நீங்க யாருக்கு கேட்கணுமா உங்களுடைய ராசி லக்னம் நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் சார் நமஸ்காரமா சொல்லுங்க நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் சரி என் பையன் பேர் செல்வகுமரன் சரி உத்ரா நட்சத்திரம் மகர ராசி கன்னியா லக்னம் சரி வயசுமா சீமதா சார் என்ன சார் வயசு என்ன குழந்தைக்கு வயசு 24 சரி சொல்லுங்கம்மா என்ன வேலை வேலை விஷயமா தான் சார் கேக்குறோம் சரி வேலை விஷயமா தான் கேக்குறோம் மதுரையிலே இருக்கீங்க ஆமா மதுரையில தான் இருக்கோம் மதுரையில இருக்கிற உங்க பையன் வந்து புதங்கலம புதங்கலம சுந்தரேஸ்வர சுத்தனாவே நேரா வேலை கிடைச்சிருக்குமே அப்படியே சார் சரி சரி அத ஒட்டிட்டீங்கள ரெகுலரா சுத்த சொல்லுங்க சுந்தரேஸ்வர கிட்ட ஓடிட்டு சொல்லுங்க நிச்சயமா மீனாட்சி பார்த்துட்டு சுந்தரேஸ்வர சன்னிதானத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டு கோலர் பதிக்க தப படிக்க சொல்லுங்க முடிந்தால் அபிஷேக விபதியும் அபிஷேக குங்குமத்தி வாங்கி அந்த விபதியை தினமும் வைத்து கொண்டு குங்குமத்தையும் வைத்து கொண்டு சுந்தரேஸ்வர் மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் படத்தை வைத்து தினமும் தீபம் ஏற்ற சொல்லுங்க புதங்கிழமை கண்டிப்பாக உணவு தானத்தை செய்ய சொல்லுங்க புதங்கிழமை அசைவத்தை எடுக்க வேணாம்னு சொல்லுங்க இரவு அரிசி இல்லாத உணவு எடுத்துக்க சொல்லுங்க ரெகுலராக போயிட்டு வர சொல்லுங்க வேலை கிடைச்ச பிறகு மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரருக்கு உங்களால் முடிந்த கைங்கரியமும் அன்னதானத்திலே செய்வது சிறந்த பரிகாரத்தை ஏற்படுத்தி தரும் கால் பண்ணத்துக்கு நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ மேம் வணக்கம் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேம் திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறோம் மேம் சரி உங்களுடைய சந்தேகங்களை தொடர்ந்து செல்வி சார் கிட்ட கேளுங்க சொல்லுங்கமா நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் சார் சார் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் கேட்கணும் சார் கேளுங்கமா ரெண்டு பேருமே ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம் சார் விருச்சிக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் பரவாயில்லமா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பேச வேண்டியது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பேச கூடாது ஜாலியா இருங்க சொல்லுங்க சரிங்க சார் கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு சார் நான் வந்து துலா லக்னம் அவர் வந்து கடக லக்னம் சார் ஆனா கேட்டு நட்சத்திரம் இல்லையா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருமே ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம் சார் ஆமாங்க சார் சார் என்ன வேணும் உங்களுக்கு அவருக்கும் தொழில் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேங்குது எனக்கும் எந்த ஒரு வேலையும் கிடைக்க மாட்டேங்குது எல்லாமே தடங்களாவே அவர் லக்னம் என்ன சொன்னீங்கம்மா லக்னம் வந்து கடக
சரி நான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து சிரமம் பார்க்கணும் நவகிரக கோயில் ஸ்தலத்தில் போயிட்டு பைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் போயிட்டு அவர் பேர் நட்சத்திரம் சொல்லி முதலில் சொல்லி அப்புறம் உங்கள் பேர் நட்சத்திரம் சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணிப்பது பெரிய அளவுக்கு விசேஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் கோயிலுக்கு முப்பத்தி ஆறு கிலோ பச்சரிசியை வந்து மடப்பள்ளிக்கு கொடுத்துட்டு அங்கே கோயிலில் அங்காரகணை மற்றவர்களெல்லாம் ஜபம் பண்ணிவிட்டு எப்பொழுதும் அந்த தெய்வத்திற்கு வந்து ரெகுலராக நாம் வந்து உங்களால் முடிந்த கைங்கரியம் செய்வதாக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க பெரிய அளவுக்கு விசேஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் அதோடு திங்களூர் என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரனுடைய கோயிலுக்கு சென்று உங்கள் பேர் முதலில் சொல்லிவிட்டு பிறகு உங்கள் சார் பேரையும் சொல்லிவிட்டு நட்சத்திரப்படி அந்த பரிகாரத்தையும் அங்கே வந்து சங்கல்பம் செய்துட்டு அர்ச்சனை செய்வது பெரிய அளவுக்கு விசேஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் திங்களூரில் அபிஷேக விபதியை வாங்கின்னு வந்து அதை நல்ல விபதியோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வைத்து கொண்டு வாருங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை உங்கள் சார்கிட்ட அருகில் உள்ள முருகர் சன்னிதானத்துக்கு செல்ல சொல்லுங்கள் திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை நீங்கள் அருகில் உள்ள சிவன் கோயிலுக்கு சென்று விட்டு வாருங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இந்த உத்தியோகத்தில் இருக்கின்ற சிரமங்கள் பரிபூர்ணமாக நிவர்த்தி ஏற்படக்கூடிய எளிய பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் மயிலாடுதுறை இருந்து பேசுறேன் சரி உங்களுடைய பேர் என்னம்மா என் பேர் ஆனந்தி மேடம் சரி நீங்க யாருக்கு கேட்கணுமோ உங்களுடைய ராசி லக்னம் நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா நமஸ்காரம் சொல்லுங்க எனக்கு கடக ராசி பூச நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் சார் சரி சொல்லுங்க வயசு வயசு வந்து 48 சார் இல்லை 68 சார் என்ன வேணும் உங்களுக்கு சார் எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் நான் பிறந்தையில இருந்து நிறைய பிரச்சனை தான் சார் எல்லாருக்கும் அது மாதிரி தான் انا நான் ஹேண்டிகாப்ட் சார் சரி பரவால சொல்லுங்கமா எப்படி எடுத்தாலும் தடங்கள் தான் சரி எங்க இருக்கீங்க இப்போ انا மயிலாடுதுற பக்கத்துல குத்தாலன்ற கிராமத்துல இருக்கேன் அங்க இருக்கீங்களா சரி சரி என்ன வேணும் இப்போ உங்களுக்குமா எனக்கு இப்போ கடன் பிரச்சனை இருக்கு சார் சரி ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் போல நகை எல்லாம் அடைஞ்சி இருக்கு சரி நீங்க நல்லபடியா எல்லாமே உங்களால இது நடந்து வெல்ல எல்லாம் போயிட்டு வர முடியுமாமா நான் ஆட்டோ வச்சிட்டு வீல் சேர்ல போவேன் சரிமா சரிமா நீங்கமா ஒரே ஒரு வாட்டி கஞ்சனூர் மட்டும் கண்டிக்காக சிறப்பா பாக்க கஞ்சனூர் வந்து பக்கம் தானமா உங்க ஊர்ல இருந்து ஆமா பக்கம்தான் சார் கஞ்சனூர் போயிட்டு சுக்கரன பயபக்தியோட வணங்கிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக வந்து தாமரை மலரை ஒரு ஆறு மலர்களை வந்து உங்கள் கையால் தொட்டு பெருமாள் கோயிலுக்கு அடிக்கடிக்கு வெள்ளிக்கிழமை கொடுத்துட்டு வாங்க உங்கள் வீட்டிலே வந்து விஷ்ணு சகசிரநாமம் என்ற பாடலை பயபக்தியோடு கேளுங்க வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை காலையில் வந்து ரங்கநாதர் படத்தை வைத்து ஆ ஐந்து அகலில் பசுனையோ இல்லை நல்லெண்ண தீபம் ஏற்றிட்டு பயபக்தியோட விஷ்ணு காயத்ரியை ஜபம் பண்ணுங்க இந்த விஷ்ணு சகசிரநாமத்தை கேட்பதன் மூலியமாகவும் வெள்ளிக்கிழமையில் இரவு அரிசி இல்லாத உணவை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலியமாகவும் அபிராமி அந்தாதில் இருக்கிற பாடலான ஐம்பத்தி நாலாவது பாடல் ஜபம் செய்வதன் மூலியமாகவும் பெரிய அளவு மாற்றத்தையும் பெரிய அளவு அனுகூலத்தையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய பரிகாரம் தான் இது கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ நாங்க பெரம்பூர்ல இருந்து பேசுறோங்க சரி நீங்க செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்கம்மா எங்க எங்க பையன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல பிறந்தாருங்க சரிங்கம்மா விடியற்கால ஒன்னு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு விசாக நட்சத்திரம் விசாக மூணாம் பாதம் துலா ராசி கும்பம் கும்ப லக்னம் கும்ப கும்ப லக்கணம் சரி வயசு என்னம்மா நாற்பத்தி ஒன்னு ஆகுதுங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு வருஷமா பொண்ணு பாக்குறங்க அமையவே மாட்டேங்க சரி அவரு பிறந்த மாதம் என்னம்மா மே மாசங்க மே மாசத்துல பதினாலாம் தேதிக்கு உள்ளயா பதினாலாம் தேதிக்கு மேலயா அபிஷேகம் செய்ய சொல்லுங்க அந்த அபிஷேக விபதிய தினமும் வைத்துக் கொண்டு வர சொல்லுங்க அனுமன் சாலிசான் பாடல் இருக்கும் ஆதித்தியர் தேவன் ஒரு மந்திரம் இருக்கும் டெய்லி கேட்க சொல்லுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டிப்பாக மதியம் ஒன்னுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள் தயிர் சாதத்துடன் சேர்ந்து ஒரு ஊர்கா பட்டலத்தையும் ஒரு ஏழை எளியவரை பார்த்து தேடி போய் கொடுக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பாக இது ரெகுலராக பண்ண சொல்லுங்க ஒம்பது வாரம் பண்ணாவே அவருக்கு இருக்கின்ற இந்த தோஷம் நிவர்த்தி ஏற்படும் சூரியனார் கோயில் மட்டும் வருட வருடம் போயிட்டு வரணும் திருமணம் முடிந்த பிறகு அந்த தோஷங்கள் வேலை செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க 
முடிந்தளவுக்குடுத்து தரும் முடிந்த அளவுக்கு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து அந்த சிங்கப்பெருமாள் கோயிலுக்கு பயபக்தியோட கோயிலோட அந்த மலையும் சேர்த்து ஐந்து முறை வளம் வந்து கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோங்க பெரிய அளவுக்கு விசேஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் அந்த நரசிம்மர் காயத்திரி ஜபம் பண்ணுவதன் மூலியமாக உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த அஷ்டமத்து சனியில் இருக்கிற பாதிப்பும் நிவர்த்தி ஏற்பட்டு பணத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்பட்டு அனாவசிய செலவுகள்லாம் தவிர்த்து சந்தோஷமும் அனுகூலமும் ஏற்படும் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் நட்சத்திரம் <laughs> மகர லக்னம் சரிங்கம்மா 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 கோர்ட்டு கேஸ் எதை சம்பந்தமா சரி திருமணத்தில் தான் பாதிப்பு இல்லையா சரிங்கம்மா இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு சரிம்மா நீங்க வந்துமா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்க உங்க பாப்பாவுடன் காலஸ்திரிக்கு கண்டிப்பாக போகணும் காலஸ்திரிக்கு போயிட்டு தர்சனம் பண்ணி கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு முடிந்தால் அங்க சர்பசாந்தி பூஜைன்னு இருக்கும் அதை தயவு செய்து கலந்துக்க சொல்லுங்க பாப்பா அந்த சர்பசாந்தி பூஜையை முடிக்க சொல்லுங்க அதோட மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக எங்க இருக்கீங்கம்மா சென்னையிலயா கோயம்பேடுக்குள்ள தானே இருக்கீங்க கண்டிப்பாக ரெகுலரா என்ன பண்ண சொல்லுங்க திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை திருவிழிதாயம்னு ஒரு கோயில் இருக்கும் குரு கோயில் அதாவது டிவிஎஸ் பாடி டிவிஎஸ் எதிரில் திருவிழிதாயம் பிரசித்தி பெற்ற குரு கோயில் இருக்கும் அந்த பாடி திருவிஎஸ் கோயிலுக்கு திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை ஒம்பது வாரம் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற சிவனுக்கும் அம்பாளுக்கும் அர்ச்சனை பண்ணுறதோடு குருவுக்கும் அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அந்த கோயிலில் நடைபெறுகின்ற அன்னதானத்திற்கு உங்களுடைய கைங்கரியம் கொடுங்க முடிந்தால் தோரம் பருப்பை வாங்கி கொடுங்க பெரிய அளவுக்கு அனுகூலமும் இந்த கேஸிலிருந்து நிவர்த்தி ஏற்படும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு அமைப்பு உடனடியாக நிறைவேறுவதற்குண்டான பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க மேடம் என் பேர் பிரபு நான் வடபாளையில இருந்து பேசுறேன் ம் சரி பிரபு நீங்க செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க பிரபு சார் வணக்கம் சார் சார் நான் என் பேர் பிரபு நான் துலாம் ராசி விசாக நட்சத்திரம் சார் சரி லக்னம் இந்த வருஷம் லக்னம் தெரியல சார் தெரியல இந்த வருஷத்துல இந்த வருஷத்துல இருந்து பிசினஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் நான் எப்படி சார் நல்லா இருக்குமா சார் துலாம் ராசி விசாக நட்சத்திரம் வயசு வயசு சொல்லுங்க வயசு வந்து 33 ஆகுது சார் சரி என்ன பிசினஸ் பண்றதா இருக்கீங்க முயற்சியில் <laughs> ஈடுபடுங்க <laughs> 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 கண்டிப்பாக வந்து ரெகுலராக வந்து நீங்கள் வந்து திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை பக்கத்தில் இருக்கிற சிவாலயத்திற்கு அபிஷேக பொருளை கொடுத்துட்டு வருவதும் திங்கக்கிழமையில் உணவு தானம் செய்வதும் திங்கக்கிழமையில் இரவு அரிசி இல்லாத உணவு எடுத்துப்பதும் சிவஸ்துதி அல்லது ருத்ரம் சமக்கம் என்ற கேசட்டை கேட்பதும் பெரிய அளவுக்கு தொழிலமைப்பில் ஏற்றமும் அனுகூலம் ஏற்படும் என்ன இருந்தாலும் ஏழரை சனி முற்றிலுமாக முடியவில்லை என்பதை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே எல்லாவற்றிலும் நிதானத்துடன் உங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையில் ஈடுபாடு மிக முக்கியம் வேலை செய்வர்களை நம்பி விடுவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள் பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் எனவே தனிப்பட்ட கவனத்துடன் இருப்பது மிக மிக முக்கியமான அமைப்பு எல்லாவற்றையும் பொறுமையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிறகு சிறிது ஸ்பீடாகவும் செய்வது நன்மை தரும் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருந்து பேசுறோம் விமலா ராணி பேரு சரி விமலா நீங்க செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா நமஸ்காரம் விமலா நமஸ்காரம் சார் 
ஆனா தெரியுமா லக்னம் தெரியல தெரியாதுங்க சார் வயசு என்னமா வயசு வந்து ஐம்பதுக்கு ஐம்பதாவதுங்க சார் சரி சொல்லுங்க என்ன வேணும் சார் வீடு கட்டணும் சார் வீடு கட்டுறதுக்காக நாங்க பூஜை எல்லாம் கூட போட்டுட்டோம் ஆனா கட்டுறதுக்கே முடியல சார் எங்க இருக்கீங்க நாங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்துல சார் செஞ்சி விழுப்புரத்துல இருக்கீங்களா ஆமா சார் சோலிங் நல்லூர் சோலிங் ஊர்னு சொல்வாங்க தெரியுங்களா சோலிங் ஊர்னு நரசிம்மர் கோயில் ஆகாடு கிட்ட இருக்கு சார் ஆமா சோலிங் ஊர் நரசிம்மர் கோயில் கிட்ட வந்து அந்த கோ அந்த அந்த இடத்துல மலை ஏறச்சவே பார்த்தீங்கன்னா கல் கற்களால் எல்லாரும் வீடு மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அது மாதிரி வீடு கட்டிட்டு போயிட்டு நரசிம்மரை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு பயபக்தியோட வேண்டிக்குங்க நரசி இந்த வீடெல்லாம் கட்டி முடித்த பிறகு நரசிம்மருக்கு வந்து அபிஷேகமோ அல்லது திருமஞ்சனம் அதாவது திருமஞ்சனம் என்று சொல்லக்கூடிய அபிஷேகத்தை செய்வதாக இல்லைனா அந்த கோயிலில் நடைபெறுகின்ற அன்னதானத்தில் பங்கு பெறுகிறேன் என்று வேண்டிக்கோங்க பெரிய அளவுக்கு அனுகூலமும் பெரிய அளவுக்கு சந்தோஷமும் அனுகூலமும் ஏற்படும் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை மதியம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள யாருக்காவது உணவு தானம் கொடுங்க விரைவிலே வந்து உங்கள் திருமண அமைப்பு இது வீடு கட்டுவதில் உண்டான பிரச்சனை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய எளிய பரிகார் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க என் பேர் தட்சாமூர்த்தி என் தங்கச்சி சுபாஷினி அண்ட் மகாலட்சுமி கேக்கு மேடம் ஓகே தொடர்ந்து கேளுங்க சொல்லுங்க சார் சார் என் தங்கச்சியோட ராசி சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் கண்ணி லக்னம் சார் வயசு முப்பதாவது முப்பது ஓகே ஆமா சார் சொல்லுங்க மூன்றுல <laughs> 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 வெளியிலிருந்து மொத்தம் ஏழு முறை சுற்றிட்டு வரணும் ஏழு முறையும் உங்கள் பா உங்கள் தங்கச்சியை வந்து வணங்க சொல்லுங்கள் அங்கே இருக்கிற துளசி திருத்தத்தை முதல் ஆகாரமாக எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் முடிந்த அளவுக்கு மிருத்திகை என்று சொல்வார்கள் துளசி மண்ணை அதை வாங்கினு வந்து தினமும் வந்து அந்த துளசி மண்ணை தொட்டு விட்டு ரா ராகவேந்தருடைய மூல மந்திரமான பூஜா ராகவேந்திராய் சத்திய தர்மராதாயசன் சொல்லக்கூடிய அந்த மூல மந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலியமாக விரைவிலே வந்து அவங்களுக்கு உண்டான திருமண தடைகள் பரிபூர்ண நிபர்த்தி ஏற்படும் வேலைக்கிழமை வேலைக்கிழமை மதியம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள் யாருக்காவது உணவு தானம் பண்ண சொல்லுங்க கண்டிப்பாக புதன்கிழமை சென்று வேலைக்கிழமை காலையில் விடிகாலையில் தரிசனம் செய்வது ஏழு முறை வளம் வருவதும் கொடிமரணம் ஏழு முறை வளம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிப்பதும் ஏழு வாட்டி நமஸ்காரம் பண்ணுவது விசேஷமான பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சார் இப்போது ஆஸ்துமா மனநிலையெல்லாம் நீங்கணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஆலயங்களுக்கு போகணும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன பிரேக்கு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தி சென்னை செல்ஸ் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் வெல்கம் பேக் டு தி சென்னை செல்ஸ் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் சார் இப்போ ஆஸ்துமா மனநிலை பாதிப்பு ரத்த கொதிப்பு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் தீரணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஆலயங்களுக்கு அதாவது வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில்னு இருக்குமா திருக்கோயில் குன்றத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அந்த காலத்தில் கழுகு வரக்கூடிய கோயில் என்று சொல்வார்கள் தேவாரம் பாடல் பாடல் பெற்ற பிரசித்தி பெற்ற ஸ்தலம் இந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வேதகிரீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சென்று விட்டு வந்தாலே நீங்கள் கேட்ட அந்த ஆஸ்துமா ரத்த கொதிப்பு போன்ற விஷயங்கள்லாம் தீரும் என்பது நம்பிக்கை அதோடு அங்கு சங்கு தீர்த்தம் இருக்குது அந்த சங்கு தீர்த்தத்தில் நீராடி தரிசனம் சிவனை பண்ணால் அந்த வேதகிரீஸ்வரர் தரிசனம் செய்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மனநிலை நோய் அமைப்புகள் பாதிப்பு நிவர்த்தி ஏற்படும் அந்த தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்து வீட்டிலே வைத்து த தினமும் தெளித்து கொண்டு வருவது விசேஷமான பலனை தரும் சிலர் வந்து அந்த கோயிலே அங்கே இருந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்களுக்குள்ளே அந்த தீர்த்தத்திலே நீராடிட்டு டெய்லி தரிசனம் பண்ணுறவங்களுக்கு உடனடியாக விமோசனமும் அந்த நோயுடைய தாக்கங்கள் முற்றிலுமாக குணமடையும் என்பது தான் ஐதீகம் எனவே காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்கலக்குள்ள குன்றத்தில் உள்ள வேதகிரி வேதகிரீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சென்று விட்டு வருவது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உண்டான விடையை தரக்கூடிய நல்ல பிரசித்தி பெற்ற ஆளு கண்டிப்பா சார் இப்போ நேர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் தஞ்சாவூர்லேருந்து லதா பேசுறேங்க சரி உங்களுடைய சந்தேகங்களை தொடர்ந்து செல்வி சார் கிட்ட கேளுங்க அவருக்கு வந்து உத்தியோகத்தில் மட்டும்தான் பாதிப்பு இல்லீங்களா 
கண்டிப்பாக குருக்கோயில் என்று சொல்லக்கூடிய ஆலங்குடி குருஸ்தலத்துக்கு சென்று விட்டு வருவதும் அங்கே குருவுக்கு வருடத்துக்கு ஒரு முறை அபிஷேகம் செய்வதும் அந்த அபிஷேகம் சார்ந்த விபுதியை தினமும் வைத்து கொண்டு வருவதும் வேலைக்கிழமையில் வேலைக்கிழமையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் காலையிலே வீட்டிலே ஐந்து வகல் தீபம் அந்த குருவின் படத்தை வைத்து ஏற்றுவதும் சிறந்த பரிகாரமாக காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக ஒம்பது வாரம் அருகில் உள்ள சிவாலயங்களுக்கு சென்று வேலைக்கிழமைகளில் குருவியை தரிசனம் செய்வது தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு செய்வது பெரிய அளவுக்கு ஏற்றத்தையும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிற தடைகளை தவிடுபடியாக்கி குடும்ப அமைப்பிலும் சீரிய சிறப்பும் தரக்கூடிய பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க போரூர்ல இருந்து கீதா பேசுறேன் சரி கீதா நீங்க செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் சார் நமஸ்காரம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் சார் சார் எனக்கும் எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கும் பையனுக்கு பார்க்குமா ராசிக்கின் கேக்க தான் சார் போன் போட்டேன் குழந்தை பிறந்தாவே போறாதமா அது ஏன் பையன் மட்டும் அப்ப பொண்ணுங்க எல்லாம் போறதுல தப்பு இருக்கு சார் எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு இருக்கு சரி இதுக்கு நீ இது கன்சி ஆயிட்டேன் சி கலைக்கு மனசால அத பையனா இருக்குமான்னு கேக்கதா சார் சொல்லுங்க எங்க வீட்ல இருக்கிற வயசு 35 திம்ம ராசி பூர்ண நட்சத்திரம் சார் சரி எனக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு வயசு ஆகுது விச்சிக ராசி அனுஷ்கா நட்சத்திரம் சார் சார் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அபிராமி அந்தாதில இருக்கிற பாடலான அறுபத்தி அஞ்சாவது பாடல் எழுவத்தி மூணாவது பாடல் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அறுபத்தி அஞ்சாவது பாடல் எழுவத்தி மூணாவது பாடல் இந்த பாடலை பயபக்தியோடு அஞ்சு முறை ரெகுலரா தொடர்ச்சியாக சொல்லி கொண்டு வாங்க இது வந்து பெரிய அளவுக்கு அனுகூலமும் பெரிய அளவுக்கு விசேஷம் ஏற்படும் எங்க இருக்கீங்க நீங்க சார் எங்க பாய்க்கடை சார் அந்த போரூர்ல இருந்து பாய்க்கடை போரூர்ல இருக்கீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க சாருக்கும் உங்க சார் பேருக்கும் உங்க பேருக்கும் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு புதன்கிழமை மகாலிங்கபுரம் கோடம்பாக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐயப்பன் கோயிலில் உள்ள குருவாயிரப்பனுக்கு சந்தான கோபால கிருஷ்ண பூஜை என்ற ஒரு பூஜை உண்டு அந்த சந்தான கோபால கிருஷ்ண பூஜைக்கு பணம் கட்டிடுங்க நான் சொன்ன அபிராமி அந்தாதில் இருக்கிற பாடலான அறுபத்தஞ்சு எழுவத்தி மூணு நாலு பாடலை பயபக்தியோடு படிங்க செல்வி சொல்கிறது இல்லை இது அபிராமி பட்டரே உங்களுடைய கோரிக்கைக்காக எழுதி வச்ச பாடல் அதை ஜபம் பண்ணுவதன் மூலியமாக நல்லது நடக்கும் என்று நம்புகிறேன் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கங்க வணக்கம்மா உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க பையனுக்காக இருந்தோம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் நமஸ்காரம் பையன் பேரு வசந்தகுமார் சரி அவன் பிறந்த தேதி பன்னெண்டு பதினொன்னு தொண்ணூறு சரி ராசி சிம்ம ராசி கண்ணி லக்கணம் பூர நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி கண்ணி லக்கணம் பூர நட்சத்திரம் வயசு என்ன சொன்னீங்கம்மா நாராயணியும் அதையும் வாங்கி வந்து தினமும் கேட்டுட்டு வர சொல்லுங்க அந்த குருவாயர் படத்தை வைத்து தினமும் காலையில் ஐந்து அகல் நல்லெண்ணெயோ அல்லது பசுனை தீபமும் ஏற்றுவது பெரிய அமைப்பும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் அதோடு வந்து தாமரை மலர்களை வந்து ஐந்து தாமரை மலர்களை புதன்கிழமையில் அருகில் உள்ள பெருமாள் கோயிலுக்கு கொடுத்து அர்ச்சனை பண்ணுவதும் மகாலட்சுமி தாயாரை வழிபாடு செய்வதும் கண்டிப்பாக அவர் உத்தியோகத்தில் எடுக்கின்ற முயற்சிகளை வெற்றி தரக்கூடிய எளிய பரிகார் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம்மா வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேம் தெரிஞ்சு சொல்லுங்க எங்க அண்ணன் கடக்கு கேக்கணும் மேடம் வேண்டட்டி கொங்கோ நன்றி தெரிஞ்சுக்கு மேடம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் மேடம் செல்வி சார் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு இல்ல மனிதனுக்கு மேடம் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சோயிடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறீங்க வேண்டட்டி டிவி சரி சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் எங்க அண்ணன் கேக்கணும் சார் ரகுபதி சார் எங்க அண்ணனங்க சரி ஒரு ஆலம்பல கம்பெனி வைக்கலாம்னு இருக்காங்க சார் அது மகர் ராசி மகர் லக்கம் அப்படிங்க சார் என்ன என்ன வயசுங்க 
வயசு வந்து இருபத்தி ஏழு நடக்குங்க சார் மாசி வந்தா இருபத்தி எட்டுங்க சார் சரி என்ன கம்பெனி அது செவ்வாய்ங்க <laughs> ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு அது பெரிய அளவுக்கு விஸ்தாரணம் பண்றது நல்லா வரும் கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஸ்ரீரங்கம் செல்வதும் தரிசனம் செய்வதும் கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணுவதும் முப்பத்தி மூன்று தயிர் சாதத்தை வாங்கி பக்தர்களுக்கு பேர் நட்சத்திரம் உங்களுடைய பேர் நட்சத்திரம் உங்கள் அண்ணன் பேர் நட்சத்திரம் சொல்லி கொடுப்பதும் கண்டிப்பாக விஷ்ணு சகசர நாமத்தை தினமும் கேட்டுக்கொண்டு வருவதும் உங்களுடைய வீட்டு பக்கத்திலே இருக்கிற பெருமாள் கோயிலுக்கு வெள்ளிக்கிழமையில் காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளாக சென்று ஒன்பது முறை வளம் வந்து கொடிமர நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறதும் மாதத்துக்கு ஒரு வெள்ளிக்கிழமை சக்கரப்பொங்கலுக்கு பணம் கட்டி பக்தர்களுக்கு நெய்வேதியம் பண்ணி தானம் கொடுப்பதும் சிறந்த பரிகாரமாக அந்த தொழில் விஸ்தாரம் ஆவதும் பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் திருவண்ணாமலை இருந்து ராஜேந்திர சார் மேடம் சரி நீங்க யாருக்கு கேட்கணுமோ உங்களுடைய ராசி லக்னம் நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க ஆ வணக்கம் சார் செல்வி சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் என்னுடைய மேஷ ராசி அஸ்வினி நட்சத்திரம் கடக லக்னம் சார் வயசுங்க வயசு வந்து எனக்கு 42 சார் நான் 73 ல பிறந்த நானே சரி ராகு தச நடக்குது உங்களுக்கு இது செவ்வாய் தச நடக்குதா இல்ல சார் எனக்கு வந்து என்ன என்ன <laughs> 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 வீரராக பெருமாளுக்கு வந்து முடிந்த அளவுக்கு ரெகுலரா வாங்க முடிந்தால் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வீரராக பெருமாள் தரிசனம் செய்வது பெரிய அளவுக்கு பரிகாரத்தையும் பெரிய அளவுக்கு நிவர்த்தியும் அனுகூலத்தையும் பெற்றுத்தரும் அதோட மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலர் ஒரு தடை வந்து திருநள்ளாறுக்கு வந்து சனி பகவான் சன்னிதானத்தில் உங்கள் மகனுடைய துணிமணிகளை நலத்திருத்தத்தில் வைத்துவிட்டு சனி பகவானுக்கு நல்லெண்ணெயை வாங்கி கொடுத்து தீபம் ஏற்றிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு மனதார வே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க பையனுடைய அமைப்பு எல்லாமே தெரிவது தெ தெரிந்த பிறகு கண்டிப்பாக வந்து முழு அபிஷேகம் செய்வதாக வேண்டுதல் செய்து கொள்ளுங்கள் அந்த திருநள்ளாறு சனி பகவான் சன்னிதானத்தில் ஒம்பது பேருக்கு பயபக்தியுடன் பிரசா சாப்பாடு பொட்டலத்தை வாங்கி வாட்டர் பாக்கெட்டுடன் தானம் கொடுப்பது உங்களுக்கு விரைவிலே வந்து அவரை பற்றி தெரிய வருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறான பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம் உங்களுடைய பேர் எங்கிருந்து பேசுறீங்க என்னோட பேர் மீரா என் டாக்டர் ஸ்டாஃப் பேசுங்க சூழல் மேலே பேசுறேன் சென்னை சூழல் மேலே சரி ஓகே மீரா நீங்கள் செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா என்னோட பேர் மீரான்னு சொல்லிட்டு என் டாக்டர் சுதாக்காக பேசணும் சரி அமைப்பு இருக்கிறதுனால 
சரி ரெகுலராக வந்து நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்கனவே திருச்செந்தூர் போயிட்டு வந்ததுனால கண்டிப்பாக தென்குடி திட்டைக்கு போயிட்டு வாங்க தென்குடி திட்டைக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ராஜகுருவுக்கு தரிசனம் பண்ணிவிட்டு பசுனை கொடுத்து பயபக்தியோடு பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் வேலைக்கிழமை வேலைக்கிழமை மதியம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள் அவங்க பேர் நட்சத்திரம் சொல்லி யாருக்காவது உணவு தானம் கொடுப்பது வந்து சிறந்த பரிகாரமாக காணப்படுகிறது இதை ரெகுலராக பண்ணுறது மட்டும் திருமணம் முடிந்த பிறகும் அந்த தானம் கொடுப்பதை நிறுத்தி விடாமல் பண்ணுங்கள் குரு காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் ஜபம் பண்ணுவது பெரிய அளவுக்கு விசேஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய பெயர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் என் பேர் கனிகா தேவி சரி கனிகா தேவி நீங்க செல்வி சார் கிட்ட பேசுங்க சார் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க என் பேர் கனிகா தேவி சார் சரி என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 17 ம் 9 78 1978 சார் சரி பிறந்த ராசி வந்து மீனா லக்னா வந்து தனுசு சார் சரி 37 வயது ஆகுதாமா உங்களுக்கு ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் சரி லக்னம் தனுசு ராசி மீனம் நட்சத்திரமா உத்தரகாரிங் சார் சரி சொல்லுங்க சார் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் எப்ப கிடைக்கும்னு கேக் இப்போதைக்கு வந்துமா உங்களுக்கு இப்போதான் கோச்சாரத்தில் நல்ல திசா புத்திகள் நல்ல உடைய அமைப்புகள் கிரக சஞ்சாரங்கள் காணப்படுகிறது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து சித்திரை மாதத்துக்கு பிறகு அதுக்கு உண்டான முயற்சியில் ஈடுபடுவது பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தையும் நல்ல விசேஷத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் மேலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அமைப்பு பெரம்பட்டாக கிடைக்கிறதுக்கு ரெகுலராக வந்து சென்னையில் வந்து புதன்கிழமை புதன்கிழமை பார்சாதி சென்னையில் தானே இருக்கீங்க நீங்கள் ஏற்படும் மாதத்துக்கு ஒரு புதன்கிழமை வந்து அந்த பெருமாள் கோயிலே நடைபெறுகின்ற அந்த வெண் பொங்கலோ அல்லது சர்க்கரை பொங்கலோ நெய்வேதியம் பண்ணிட்டு பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுங்க புதன்கிழமையில கண்டிப்பா மதியம் ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள உணவு தானம் கொடுப்பதும் விரைவிலே வந்து உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த அந்த வேலை அமைப்பில் இருக்கிற பாதிப்புகள் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய பரிகாரம் அரசமைப்புக்கு உண்டான உத்தரவாதம் கிடைக்கக்கூடிய பரிகாரம் புதன் காயத்ரி ஜனமும் பதினோரு முறை ஜபிப்பது பெரிய அளவுக்கு விசேஷத்தை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய பரிகாரம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சார் இந்த தி சென்னை சக்ஸ் வழங்கும் ஜோதிட நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமாக இன்றைக்கி உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்பவே சந்தோஷம் அதே போல் இந்த ஷோ கண்டிப்பாகவே எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் தேங்க்ஸ் சார் வேந்த டிவி நேர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வண